今年はですね、えー、と写真をね結構撮っていきたいかなと思いましてこのカメラを入れるための、えー、カメラバッグですねを買ってみましたでカメラの方なんですけどもカメラは富士フイルムの GFX100S ですでレンズは 80mmF1.7 の、えー、単焦点レンズですねでこれは、まあ、結構ね僕好きなカメラなんですけども 1.7 キロぐらいあるので首にかけたり手持ちですと重いのでこれが入るようなバッグがないかなと思いまして、まあ、小さめのバッグをね買ってみましたでこちらのバッグはピークデザインっていう、まあ、カメラやってる人だったら知ってると思うんですけどもこちらのエブリデイスリング3リッターってやつを買ってみましたまあ、ということでね、こちら開けて、まあ、これが入るか、えー、入るとどんな感じになるかってことを今日はね、簡単に見ていきたいと思います。まあ、開けると、まあ、こんな感じですね。で、中開けると、こういう仕切りが入ってるんですけども、この仕切りはね、自由に外すことができるんですね、こうやって。このマジックテープがあるので、まあ、自,自分の好きなように取り付けられるっていう感じですねで、まあ、ここがメインのところなんですけどここに中盤センサーのまあ大きめのカメラが入るかどうかなんですけどちょっと入れてみますん一応入りましたあとはねチャックが閉まるかギリあギリ閉まりますねギリ閉まりますけど結構この辺スムーズにこういかなくなるのでまあギリギリ使えるかなっていう感じですねちょうどこのカメラが1個入るぐらいなのでまあ他に何か入れるスペースはないかなという感じですねで試しにソニーの α ですねもう入るかやってみたいと思いますでこちらはソニーの α7S3 ですねでレンズは 50mm の F1.2 というやつですまあざっとこんな感じですねはいでこれはまあ結構軽く入りますねで締める時も結構軽く入るのでまあ α7 シリーズだったら簡単に入るかなという感じですねでレンズなんですが今回のこの 50mm のレンズでまあちょうどいいぐらいでもうちょい長いと入らないかもしれません3リッターのこのバッグはカメラ1台入れて気軽に写真を撮るっていうような感じのカメラバッグなんじゃないかなと思いましたで例えばこことかにえー、っとなん,なんですかねモバイルバッテリーとかが入るんですかねちょっともう本体にこのカメラ入れてるとこの辺とか入っても本当薄いカード型のバッテリーとかぐらいしか入らないような気がしますで中を見てみるとあここにもなんかチャックがありますねなんだろうこれあこれはもしかしてたら三脚を止めるベルトかもしれませんあとはですね、えー、とこの横の部分のここの部分がなんか少しねベルトというか輪っかができていてなんか説明書によるとこれをつけてます。はい、でこれはね何かと言いますとよくねバッグのベルトとかにもつけて、えー、とカメラをね取り付けたりするんですよ。こう入れてまあこうつけてざっとねこうやってつけるんですよね。でここにストッパーがね入るようになっているのでここにカメラの裏とかにこのアルカスイスのストッパーをね、まあ、つけている人であればここにこうやって。つけるることができるんできんすねでこうするとここにカメラがつくのでバッグを背負いながら、まあ、横の方にねカメラをね常備しておけるというような感じでここですぐに取り出して使えるような感じになると思いますあとねベルトを見てみますねはいでベルトなんですけどもこちらがなんか外れるようになっているんですよねこちら外すと長さの調整を簡単にすることができるみたいですでまず外してでこっちの長い部分をここにこ
この部分ですねここに何か入るみたいなので入れていきますこうやって、うん、で入れていくとちょうどまあこの辺の長さになってこのまたストッパーみたいなのが出てきますでこれをさっきのやつにもう一回止めるとこうやって短めのベルトになるっていう感じですねはいでまあ短めのベルトになってからまあいつもおとりここでね長さを調整したりとか、えー、とすることができるって感じですねなので短めにして腰に巻きたい場合はこちらにして調整するとかして、えー、と肩からかけたいというような場合はこちらをまた出してで長い方に、えー、と取り付けてでここで調整するという感じですねそうすると、まあ、今度は長いバージョンのベルトとして使えるという感じです。はい。まあ、ざっとね、紹介はこんな感じですかね。で、ピークデザインの商品なんで、ピークデザインのね、その他の機材とか、まあ、バッグとかいろいろね、使っている方いましたら、まあ、結構ね、互換性があると思いますので、まあ、いいんじゃないでしょうか。ということで今年はですねこのカメラをこのバッグに入れて、まあ、なるべくね気軽に持ち運べるようにしていろいろね写真を撮っていきたいかなと思いますはい。